നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ ഒരു സീസൺ ഓപ്സ് എന്ന വീഡിയോ സീരീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നിഷു കുമാർ ജസൽ കാർണിയറോ ഇവരുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നേരത്തെ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു നേരത്തെ തന്നെ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ആലോചിച്ച് വെച്ച ഒരു ടോപ്പിക്കായിരുന്നു പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന നിഷു കുമാർ എന്ന താരം നമ്മുടെ ടീമിൽ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് സൈൻ ചെയ്തായിട്ട് പുറത്ത് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഓഫീഷ്യലായിട്ട് സൈൻ ചെയ്തായിട്ടുള്ളൊരു ന്യൂസും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ശതമാനം വരെ ഉറപ്പാണ് ഈ ഒരു താരം അടുത്ത സീസണിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ കളിക്കും എന്നുള്ളത് അത് നമ്മുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് കോച്ച് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പറയുന്ന വീഡിയോകൾ വിത്ത് പ്രൂഫായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഈ ഒരു ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോഴും ഒരു കളിക്കാരന് ഒരു ടീമിന് വേണ്ടി കോൺടാക്ട് സൈൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അദ്ദേഹം ആ ഒരു സൈൻ ചെയ്തതായിട്ട് ടീം ഓഫീഷ്യലായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ടീമിന് വേണ്ടി ആ ഒരു താരം കളിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നിഷുവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അത് ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങളെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ആവരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ആ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സീസണിൽ തന്നെ വളരെ വലിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് തിരി എന്ന വിദേശ താരത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഇദ്ദേഹവും നമ്മുടെ ടീമിലേക്ക് ഏതാണ്ട് വരുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ച താരമായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് ഈ പറയുന്ന ഡിസിഷൻ മാറുകയുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു രീതിയിൽ സൈൻ ചെയ്തതിന് തൊട്ട് മുൻപ് വരെ ആ ഒരു ഡിസിഷൻ മാറാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാതിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ആ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമോ എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്ന നമ്മളോട് സജസ്റ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറയുന്നു ഈ ഒരു നിഷു കുമാർ നമ്മുടെ ടീമിലേക്ക് വരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് യാതൊരു യാതൊരുവിധ ബന്ധവും ഇല്ല അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ടീമിൽ വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്കിനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ലൈക്കണം മറക്കാതെ എന്നെ വിളിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സീസൺ ഓപ്സ് എന്ന രീതിയിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറയുന്ന കളിക്കാരെല്ലാം ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ മികച്ച പ്രകടനം അടുത്ത സീസണിൽ പുറത്തെടുക്കുമെന്ന് നൂറ് ശതമാനവും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗെയിമാണ് എന്ത് വേണ്ടി സംഭവിക്കാം മികച്ച ടീമുകൾ വരെ ചെറിയ ടീമിനോട് തോൽക്കുകയും സമനിലയൊക്കെ ആവുന്നുണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫുട്ബോളിൽ ഒന്നും തന്നെ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കളിക്കാരിലും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ഓവർ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക നമ്മളെല്ലാം ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെ പുറത്ത് മാത്രം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓവറായിട്ട് ഈ പറയുന്ന താരങ്ങളൊന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക അത് തീർച്ചയായിട്ടും വരും സീസണിൽ ടീമിൻ്റെ ഒരു പ്രകടനം കുറച്ചൊന്ന് താഴ്ന്നാൽ ആരാധകരുടെ റെസ്പോൺസിനെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവരുടെ കോമ്പിനേഷനിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് താരങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല അനലൈസ് ചെയ്യാം അതായത് തന്നെ ജസലിലേക്ക് വരാം ജസലിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടതാണ് അദ്ദേഹം ഏത് രീതിയിലാണ് കളിക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രകടനമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിയാം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസിസ്റ്റ് നൽകിയ താരം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാസുകൾ നൽകിയ താരം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടച്ചസ് ഉള്ള താരം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ജസലാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇന്ത്യൻ താരമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ജസലിനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഇന്ത്യൻ താരം ഐ എസ് എല്ലിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ബ്ലാസ്
കളിക്കാരാണ് പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുള്ളത് ഇവരെല്ലാം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ അങ്ങോട്ട് സമ്മാനിച്ച രീതിയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ നിലവിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു താരത്തെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് എത്തിച്ച ഒരു പാരമ്പര്യം ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഇതുവരെ ഇല്ല അങ്ങനെ എത്തുന്ന ആദ്യത്തെ താരമായിരിക്കും നിഷു കുമാർ അതുകൊണ്ടാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സ്വന്തമാക്കുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ഇന്ത്യൻ താരമായിരിക്കും നിഷു കുമാർ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രകടനം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ബംഗളൂരു എഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന ക്ലബിന് മാത്രമേ അദ്ദേഹം കളിച്ചിട്ടുള്ളൂ ബംഗളൂരു എഫ് സിക്ക് വേണ്ടി അൻപതിലധികം മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഗോളും നേടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊരു ഗോള് കഴിഞ്ഞ സീസണിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ പ്രകടനം മാത്രമുള്ളത് പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പതിനെട്ട് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചു ഒരു ഗോള് നേടിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പാസുകളുടെ കാര്യത്തിലായാലും ടച്ചസിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു കണക്ക് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡിഫൻസീവ് നിരയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജസലിനുണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു ഡിഫൻസിലെ കുറച്ച് കണക്കുകൾ ചെറിയൊരു കുറവുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ ഡിഫൻസിലും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രകടനം തന്നെ നിഷുവിൻ്റെ ഒരു ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രകടനം തന്നെ നിഷുവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലിയറൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ആ ഒരു കണക്കും നിങ്ങൾക്കൂടെ കാണാം മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു കണക്ക് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു പോയിന്റാണ് ബംഗളൂരു എഫ് സിയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന താരമാണ് റേറ്റിംഗിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത് എന്തായാലും സുനിൽ ഛേത്രി ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമുക്കറിയാം സുനിൽ ഛേത്രി ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ഇന്ത്യൻ താരമാണ് നിഷു കുമാർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ടു ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐ എസ് എല്ലിലെ കഴിഞ്ഞ പെർഫോമൻസിന് ഐ എസ് എൽ നൽകിയിട്ടുള്ള റേറ്റിംഗ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ബംഗളൂരു എഫ് സിയിലെയും ഏറ്റവും മികച്ച ഇന്ത്യൻ താരമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിഷുവിനെയും കണക്കാക്കാം പക്ഷേ ഇതൊന്നും അല്ല നിഷുവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ബംഗളൂരു എഫ് സിയുടെ ഓണർ പറയുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് Nishu Kumar has been a incredible incredible find a boy from Uttar Pradesh uh, you know playing for India is a fairy tale story because again the most hard working player i have ever met uh, is Nishu Nishu He's yeah this the most hard working uh, the fittest most hard working always wanting to learn um, you know it's it's a huge uh, huge loss uh, for BFC that that is he's not he's not with us anymore ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഒരു കളിക്കാരന് വേണ്ട ഏറ്റവും ഒരു ടീമിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് സന്ദേശം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് സന്ദേശം ഇങ്ങനെ പോലെ വളരെ അധികം ആത്മാർത്ഥയോടെ കളിക്കുന്ന ഒരു താരമായിരിക്കും നിഷു കുമാർ എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലൊരു കോമ്പിനേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് പോയിന്റാണ് ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആയത് അത് രണ്ട് താരങ്ങളും ഒരേ രീതിയിൽ ഒരേ കളിശൈലിയിൽ കളിക്കുന്ന താരങ്ങളാണ് ഇവരുടെ കണക്കുകൾ തന്നെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഏതാണ്ട് ഒരേ രീതിയിൽ കളിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ടീമിന് വേണ്ടി പതിനെട്ട് മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ റേറ്റിംഗ് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഏതാണ്ട് ഒരേ രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന സിക്സ് പോയിന്റ് നയൻ ടൂ സിക്സ് പോയിന്റ് നയൻ ത്രീയും ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്രകടനത്തിൻ്റെ കണക്ക് എടുത്ത് എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഇൻ്റർസെപ്ഷൻ്റെ ആയാലും ക്ലിയറൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും എല്ലാത്തിലും ഒരേ രീതിയിലാണ് കണക്കുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ കണക്ക് തന്നെ കളിയിലും കാണാൻ സാധിക്കും ഒരേ ശൈലിയിലാണ് രണ്ടുപേരും കളിക്കുന്നത് ഒരേ രീതിയിൽ എന്താ പറയുക രണ്ടുപേരും നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്രോസുകൾ നടക്കുന്ന കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കയറി ഒഫൻസീവ് ആയിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിഷുവിൻ്റെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് കുറച്ചുകൂടി ഡിഫൻസീവ് ആയിട്ടും നല്ല രീതിയിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള താരമാണ് നിഷു അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒരേ വേവ് ലെങ്ത്തിലുള്ള കളിക്കാരായതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇവർ തമ്മിലുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ജസലിനോടൊപ്പം വന്ന കളിക്കാരനായിരുന്നു മുഹമ്മദ് റാക്കിബ് പക്ഷേ മുഹമ്മദ് റാക്കിബിനെ പലപ്പോഴും ജസലിൻ്റെ ഒരു അത്രയും ഒരു ജസലിൻ്റെ അത്രയും ഒരു പ്രകടനത്തിൽ ഒപ്പം എത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ക്രോസുകളുടെ കാര്യത്തിലായാലും ഈ ഒരു ആ ഒരു വലത് സൈഡിലുള്ള നീക്കങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലായാലും റാക്കിബ് കുറച്ച് പിന്നോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചു പക്ഷേ നിഷു വരുമ്പോൾ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ബാലൻസ് രണ്ട് വിങ്ങുകളിലും കൃത്യമായി നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന്
നിഷുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് ഫുട്ടും റൈറ്റ് ഫുട്ടും ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ടും നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന താരമാണ് അദ്ദേഹം ഷോട്ടുകൾ എടുക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ടിലും റൈറ്റ് ഫുട്ടിലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്രോസുകൾ നല്ല രീതിയിൽ ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ട് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് ഫുട്ട് എന്ന് പറയാൻ രണ്ട് ഫുട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ ഒരു ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഈ ഒരു റൈറ്റ് ബാക്ക് പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അതെന്തായാലും നമുക്ക് സീസൺ തുടങ്ങുമ്പോൾ കളി തുടങ്ങുമ്പോൾ കണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്തായാലും ഈ ഒരു രീതിയിൽ മികച്ച രീതിയിലുള്ളൊരു നമ്മളെല്ലാവരും വളരെയധികം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ പറയുന്ന ജസൽ നിഷു കോമ്പിനേഷൻ എന്തായാലും ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ മികച്ച ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രകടനം അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയി എന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം അടുത്തൊരു വീഡിയോ ഇതിലും